హై ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సివిలియన్ బ్లాగ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చేపాటికి అసలు రాక్ అంటే ఏంటి స్టోన్ అంటే ఏంటి అని క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టోన్స్ చెప్పుకున్నాము అందులో వచ్చేపాటికి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయని జియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఫిజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ కెమికల్ క్లాసిఫికేషన్ జియోలాజికల్ వచ్చేపాటికి ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ మెటమర్ఫిక్ రాక్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఫిజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో వచ్చేపాటికి మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటి వచ్చేపాటికి స్ట్రాటిఫైడ్ అన్స్ట్రాటిఫైడ్ ఫుల్ఏటెడ్ అండ్ అలాగే కెమికల్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేపాటికి సిల్సరస్ క్యాల్చరస్ అండ్ యాజిలేరియస్ అని చెప్పి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ దాకా చెప్పుకున్నాం అండ్ ఈ వీడియోలో వచ్చేపాటికి ఒక గుడ్ స్టోన్కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అండ్ వాటితో పాటు ఒక స్టోన్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ తీసుకుని వాటి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీస్ ఎంత అండ్ అలాగే స్టోన్ ఇక ఏ ఏ పర్పసెస్కి యూజ్ చేస్తాము అండ్ లాస్ట్ థింగ్ వచ్చేపాటికి అసలు ఆర్టిఫిషియల్ స్టోన్ అంటే ఏంటి అండ్ దాన్ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాము ఏ మెథడ్స్ బట్ అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను సో వీడియో అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి అంటే లాస్ట్ వరకు చూడండి డెఫినెట్లీ మీకు నచ్చుతుంది నచ్చితే కనుక లైక్ చేసుకోండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు నా ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఓకే లెట్స్ గో టు ద టాపిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ స్టోన్స్ సో ఇందులో వచ్చేపాటికి మనం కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ అనేది చూసుకుంటాము ఇందులో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి లేదు ఎందుకంటే మనం ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్లో గుర్తుంచుకున్నాం ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్లో ఏ ఏ మీన్స్ అపీరెన్స్ తర్వాత బి బి అంటే మనం అబ్జార్ప్షన్లో బి తీసుకుందాం సో వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ బి కాబట్టి తర్వాత సి సి వచ్చేపాటికి క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ డి వచ్చేపాటికి జ్యూరబులిటీ సో ఈ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రాక్చర్ ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రాస్ రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ ఎఫ్లో వస్తుంది తర్వాత జీ వచ్చేపాటికి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ తీసుకుందాం జీ గ్రావిటీలో జీ ఉంది కదా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి హెచ్ హెచ్ మీన్స్ హార్డ్నెస్ సో స్టోన్ కనే కాదు మనం తర్వాత చెప్పబోయే బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అన్నీ ఇదే సీక్వెన్స్లో చెప్తాను సో సీక్వెన్స్ అయితే మీరు ఈ ఆల్ఫాబెటికల్గా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో హెచ్ వరకు చెప్పుకున్నాం మధ్య తర్వాత డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే మధ్యలో అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం లేవు తర్వాత టీకి వెళ్ళిపోదాం టెక్స్చర్ టఫ్నెస్ అండ్ తర్వాత వచ్చేపాటికి లాస్ట్ డబ్ల్యూ వెదరింగ్ సో ఈ ఆర్డర్లో మనం వెళ్ళామంటే వీటిలో ఇవన్నీ సాటిస్ఫై చేస్తే వీటి బట్టి వాల్యూస్ అనేది చెప్తాను ఒక గుడ్ స్టోన్ కానీ లేకపోతే గుడ్ బ్రిక్ కానీ ఎంతెంత ఉండాలి దాని అపీరియన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది దాన్ని బట్టి మనకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఎలా ఉండాలో తెలుస్తుంది సో లెట్స్ వాచ్ ఇట్ సో ఫస్ట్ అది వచ్చేపాటికి అపీరియన్స్ అపీరియన్స్లో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఒక స్టోన్ గుడ్ స్టోన్కి కావాల్సింది గుడ్ అపీరియన్స్ అపీరియన్స్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం ఒక స్టోన్ మీద పెయింటింగ్ కానీ ఏం చేయాలన్నా ఆ కలర్ అనేది అది అలా ఉంచుకోవాలంటే దాని ఒక అపీరియన్స్ అనేది స్మూత్గా అండ్ డీసెంట్గా ఉండాలి సో అపీరియన్స్ వచ్చే బట్టికి స్టోన్ కావాల్సింది డీసెంట్ అపీరియన్స్ ఓకే తర్వాత ఆల్ఫాబెట్ బి అబ్జార్ప్షన్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఒక స్టోన్ అనేది మనం వాటర్లో కానీ ఎక్కడ నెంబర్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి మనం చెక్ చేస్తే దాది జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పర్సెంట్ కన్నా మించకూడదు మించితే అది అంత గుడ్ స్టోన్ అయితే కాదనమాట ఓకే సో అపీరెన్స్ అండ్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ రెండు అయిపోయినాయి తర్వాత క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ సి సో క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేపాటికి దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఒక గుడ్ స్టోన్కి వచ్చేపాటికి హండ్రెడ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అది దాని యొక్క గుడ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట తర్వాత వచ్చేపాటికి జ్వరబులిటీ జ్వరబులిటీ గుడ్స్ స్టోన్కి కావాల్సింది ఏంటంటే హై జ్వరబులిటీ సో జ్వరబులిటీ అనేది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత గుడ్ స్టోన్గా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేపాటికి ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాక్చర్ మీన్స్ మనకి ఒక స్టోన్ అనేది షార్ప్గా బ్రైట్గా ఉంటే అది చాలా గుడ్ ఫ్రాక్చర్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ ఫ్రాక్చర్ అనే ఫ్యాక్టర్ వచ్చేపాటికి తర్వాత ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ సో గుడ్ స్టోన్కి ఈ రిక్వైర్మెంట్ అయితే కన్ఫర్మ్ కావాల్సి ఉంటుంది అది ఏదైనా ఫైర్స్ వచ్చినప్పుడు అది రిసిస్ట్ చేసుకోగలగాలి అండ్ అలాగే ఫ్రాస్ట్ రెసిస్టెన్స్ మనకి మంచు కానీ అలాంటివి పడినప్పుడు అది ఫ్రాస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉండాలి తర్వాత ఫెసిలిటీ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ సో ఫెసిలిటీ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈజీగా డ్రెస్సింగ్ చేయడానికి దట్ మీన్స్ మనం ఒక స్టోన్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఈజీగా బ్రేక్ అ
సో అలా కాకుండా ఫోర్టీన్ టు సెవెంటీన్ అలా ఉంటే అదేంటంటే మీడియం అనమాట రెగ్యులర్గా ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేపాటికి హెచ్ తర్వాత డైరెక్ట్గా టీ అనుకున్నాం కదా టీ అంటే టఫ్నెస్ సో టఫ్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి అని తర్వాత వచ్చేపాటికి టెక్స్చర్ టెక్స్చర్ మీన్స్ ఏంటంటే ఒక క్రిస్టలిన్ స్ట్రక్చర్ అది మనకి పూరస్ ఎలా ఉంటుంది అది క్రిస్టలిన్ స్ట్రక్చర్ ఆ స్మూత్ ఫినిషింగ్ అవన్నీ చెప్పేది టెక్స్చర్ అనమాట లాస్ట్ వచ్చేపాటికి వెదరింగ్ వెదరింగ్లో వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ సేమ్ ఇవే మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఒక టఫ్నెస్ అనేది హెవీగా ఉండాలి ఇవన్నీ సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కలుపుకుంటే మనం ఒక స్టోన్ అనేది గుడ్ స్టోన్గా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి మనం చూసుకుంటాం అనమాట సో ఏవైతే నేను వాల్యూస్తో కూడా మేము ముందు ఇచ్చాను కదా వీటిని బట్టి మనం అది గుడ్ స్టోన్ బ్యా కొంచెం గుడ్ కన్నా తక్కువ అనేది క్వాలిటీ అనేది చూసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ సో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే గ్రానైట్ సాండ్ స్టోన్ లైమ్ స్టోన్ అండ్ మార్బుల్ ఈ నాలుగిటి గురించి ఫస్ట్ చెప్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి గ్రానైట్ గ్రానైట్ గురించి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసాము అండ్ ఇక్కడ వచ్చేపాటికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రాక్స్ గురించి చెప్తున్నా కాబట్టి సో డీటెయిల్గా చెప్పాను పై పైన చెప్తాను అండ్ ఇంకో థింగ్ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రానైట్ వచ్చేపాటికి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ రాక్ అంటే అది ఒక ఇగ్నేషియస్ రాక్ ఇగ్నేషియస్ రాక్ అంటే ఏంటి అది అది అనేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను అదే జియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రాక్స్లో సో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఒకసారి చూడండి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేపాటికి ఈ గ్రానైట్ అనేది ఎంత వెయిట్ ఉంటుందంటే ఒక క్యూబిక్ మీటర్ వచ్చేపాటికి ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ న్యూట్రన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఒక క్యూబిక్ మీటర్కి తర్వాత వచ్చేపాటికి ఈ గ్రానైట్ యొక్క కంప్రెషన్ స్ట్రెంత్ ఎంత అంటే సెవెంటీ టు వన్ థర్టీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో ఒక గుడ్ స్టోన్కి ఎంత ఉండాలి అని మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం మినిమం హండ్రెడ్ మీ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉండాలి సో ఇది అప్ టు వన్ థర్టీ దాకా ఉంటుంది కాబట్టి గ్రానైట్ అనేది గుడ్ స్టోన్ ఓకే అండ్ తర్వాత వచ్చేపాటికి ఈ గ్రానైట్ వచ్చేపాటికి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇందులో కూడా అవి ఏంటంటే లైట్ గ్రానైట్ ఉంటుంది మీడియం గ్రానైట్ ఉంటుంది హెవీ గ్రానైట్ ఉంటుంది సో ఎందుకు అంటే మనము ఇవి డిఫరెంట్ పర్పసెస్లో యూజ్ చేస్తాం మీన్స్ ఒక హెవీ గ్రానైట్ వచ్చేపాటికి రైల్వే బలాస్ట్స్లో వాటర్లో యూజ్ చేస్తాం అండ్ అలాగే ఈ లైట్ గ్రానైట్ ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేపాటికి మనకి డెకరేటింగ్ పర్పసెస్ కానీ మనకి హౌసెస్కి బయట వేసుకోవడానికి కానీ వీటికి యూజ్ చేస్తాం అండ్ మధ్యలో మీడియంది వచ్చేపాటికి బ్రిడ్జెస్లో కానీ మెరైన్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో కానీ వీటన్నిటిలో ఈ గ్రానైట్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ త్రీ టైప్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి శాండ్ స్టోన్ శాండ్ స్టోన్ వచ్చేపాటికి అది దేంతో తయారవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వార్డ్స్ క్వార్డ్స్ అనే మెటీరియల్ మినరల్తో మనకి శాండ్ స్టోన్ అనేది తయారవుతుంది అండ్ దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వచ్చేపాటికి టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సో ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను ఇందాక కాసేపు ముందు ఏంటి అంటే ఒక గుడ్ స్టోన్కి ఎంత ఉండాలి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే అట్లీస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ టూ పాయింట్ సెవెన్ అనేది ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది శాండ్ స్టోన్కి వచ్చేపాటికి టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఒక గుడ్ స్టోన్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత దానికి కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి బట్ ఈ శాండ్ స్టోన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ వచ్చేపాటికి మనకి హండ్రెడ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉండదు జస్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే అసలు ఈ శాండ్ స్టోన్ ఎక్కడెక్కడ వాడతారు అంటే మనం మెనీ పర్పసెస్లో యూజ్ చేస్తాం మీన్స్ ఫ్లోరింగ్లో వాల్స్లో ఇలా మెనీ పర్పసెస్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే అండ్ శాండ్ స్టోన్ అయిపోయింది గ్రనైట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి లైమ్ స్టోన్ లైమ్ స్టోన్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలుసు ఎందుకంటే ఈవెన్ మనం సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇది దేంతో తయారు చేస్తారు అంటే క్యాల్షియం కార్బోనేట్తో తయారు చేస్తారు అనమాట అండ్ దీని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వచ్చేపాటికి టూ టు టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే దీని యొక్క కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ వచ్చేపాటికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉంటుంది అండ్ ఈ లైమ్ స్టోన్ ఇంకెక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు స్టార్టింగ్ మనం చెప్పుకున్నాము నాట్ ఓన్లీ సిమెంట్ అండ్ అలాగే ఫ్లోరింగ్స్ కానీ ఫ్లో వీటి దగ్గర కూడా మనం ఈ లైమ్ స్టోన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం లైమ్ అనేది లాస్ట్ మనం వచ్చేపాటికి మార్బల్ మార్బల్కి వచ్చేపాటికి దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అలా ఉంటుంది అండ
So, selection of stones for different uses are very good. At the end of the day, first of all, we have to use stones in the structural construction. We have to use stones in the walls and structural construction. We have to use stones in the structural construction. We have to use face walls and a good appearance. We have to use the outer walls. ऐसे ऐसे फेस वॉल्स हैं ना यो आ माना कहने पड़े भी वाट देखेर बोले स्टोन्स यूज़ हैं सम तार वाता पेविंग्स एट बिल्डिंग्स माना बिल्डिंग्स लो बाइट वेब नार्चे डब पुड़ा इन्हें डाकड़ा लाइव लोड अनेर एक वो माना कि वेक आ ये ना ट्रांसपोर्टेशन लाइक ऐलान्टे सामाल डिस्कल डे डब पुड़ अलग ये मौत नहीं मानो मेको लोड अने दे आकर पढ़ते ने कहा बट ये पेविंग्स देखर बड़ा मानो गुड स्टोन अने दे वार्ड तो उन्टा मो अन तारवा तो जब बाटे की मानो की मटेरियल्स लाइक अकड़ा कड़ा अंटे आ उका बालास लोग कहने कंक्रीट लोग कहने रोड्स लोग कहने वी डन नीड देखर बड़ा ये स्टोन्स अने दे वार्ड तम अन अलग from stone crushed pieces less than the 6 mm मानों मो stones अने ये दी crushes ना पुरु ये दी दी 6 mm करना तक्कू pieces होते हैं वाट मान artificial stones अन कुंटा मान मटा ओके ये दो अच्छे पार्टी की मानों different types होते हैं अन मटा लांटे वाट एक मैन्युफैक्चरिंग बट्टी different types का मान डिवाइडेस कुंटे मेला लांटे for example cement concrete artificial stones होते हैं अलग आंटे मानूँ सीमेंट या एग्रीगेट या वीट चेस ना पुरु मानूँ स्टोन्स ऐसे सिक्स एमएम का ना तक्को होते आदि ये स्टोन्स होते तरह वाता मॉइसेक टाइल्स हो मानूँ कि मार्बल्स का नहीं टाइल्स ना एक निश्चित हो चीने आने को वो मॉइसेक टाइल्स होते नहीं तरह वाता टेरेस हो टेरेस जो आंटे व्हाइट मार्बल्स � अंदर लगे रैंडम स्टोन्स होते हैं विक्टोरिया स्टोन्स अंडे मान की स्मॉल ग्रेनेट पीसेस हैं ना माता वाट में चोस तंदी अंदर लगे लास्ट वन ना चोपट की रैंडम स्टोन्स अंडे मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड सोडा सिलिकेट बीट में चोस ना उपरू ये आर्टिफिशियल स्टोन ना नहीं दोस्त ना माता ओके गाइस इकपुर मौतम तीन क्लासिफिकेशन सुने हैं जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल या मूड अंदर लो ईच वाट लो मालिक मूड मूड टाइप सुने हैं एक जियोलॉजिकल अच्छा पार्ट की फिजिक सॉरी इग्नेशियस रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक्स मेटामोर्फिक रॉक्स फिजिकल अच्छा पार्ट की स्ट्रैटिफाइड और अनस्ट्रैटिफाइड और फोलिएट ये देते गुड रिक्वायरमेंट उन दो स्टोन की गुड रिक्वायरमेंट अंडे आधे को गुड स्टोन आवाल अंडे अलग रिक्वायरमेंट सुनते हैं अनेक चेप्पे आमु अंतरावत कैरेस्टिक ऑफ स्टोन्स उनको फोर स्टोन्स इसको ने वाटे कुंडे कैरेस्टिक चेप्पे आमल बट आवाल लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज आवने वन्डी स्पेसिफिक ग्रेविटीज � so I hope ना ये वीडियो का ना क्या मिकना चिन्ह आनु कुंटन ना नो नच्छे दे का ना को लाइक चेस कोण्डी एट द सेम टाइम सब्सक्राइब आई थे चेस कोण्डी सब्सक्राइब चेस कोण्डी ना नच्छे ना नेक्स्ट वीडियोस कोड़ा मेरे मिस्का का ना उन्टा रो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू